Amigos de BPI, cuando son las 4 y 52 de la tarde me encuentro justo a las afueras del Centro Estratégico de Deportes de Combate, ubicados acá en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. Lo que ustedes observan a mis espaldas iba a ser un centro estratégico de deportes para disciplinas de combate como el tecondo, el kempo, entre otras. Sin embargo, hoy se ha convertido en un refugio para 11 familias que se han quedado damnificadas sin viviendas desde hace un año aproximadamente y las autoridades del gobierno regional las han trasladado hasta acá. Aquí se mantienen aún viviendo en pésimas condiciones. Nosotros vamos a, a invitarlos a ustedes a que en las cámaras y en las imágenes de nuestro compañero Giancarlos Maxero, observen un poco en las condiciones en las que estas personas están viviendo en este momento. Aquí, como ya lo habíamos dicho, están viviendo 11 familias, 11 familias que están viviendo en condiciones eh, infrahumanas. Solamente las condiciones mínimas nos han contado que, que cuentan en este refugio que ha sido habilitado para ellos. Reiteramos que perdieron sus casas luego de las lluvias registradas hace un año aproximadamente en esta zona del de país. Lo que ustedes observan en sus imágenes es parte de los cuartos que han sido habilitados para los dormitorios, para que estas personas puedan dormir. Aquí habitan no solamente adultos mayores, también eh, niños, hay una gran cantidad de niños. Ya vamos a conversar con alguna de las personas que habitan aquí para que nos cuenten también las, las condiciones en las que están y mayores detalles, sin embargo, queremos que ustedes observen las imágenes detalladamente para que se den cuenta en las condiciones en las que están viviendo allí. Este es uno de los cuartos de este refugio, aquí habita una familia, las lluvias, las lluvias cada vez que llueve empeoran la situación, ya que el agua anega el, la zona, el agua entra a este lugar y así como ustedes pueden ver, pues se, se inunda parte de, de los cuartos de, de este refugio, que repetimos, Iba a ser un centro de, de deporte, sin embargo, hoy en día está albergando a más de 11 familias. Nosotros vamos a conversar con, con algunas de ellas. Aquí tenemos a alguna de estas personas. Nos va a decir su nombre y su apellido primeramente y nos va a contar cómo, cómo están viviendo, cuáles son las condiciones que ustedes tienen actualmente y cuánto tiempo tienen ustedes acá. Mi nombre es Liliana Autriz. Tenemos ya un año aquí y bueno, las condiciones que vivimos son pésimas. Cuando llueve es horrible, todo se moja, este, cuando se nos termina el gas es un problema con el gas, con, con lo único que no tenemos problema sí es con el agua, pero con referente a todos los niños viven enfermos, este, es horrible las condiciones que estamos viviendo aquí. ¿Cuántos, cuántos niños hay aquí aproximadamente? 21. ¿Y qué, qué tipo de enfermedades han, han sufrido acá? Bueno, le da diarrea, vómito, de todo. Llaguitas en el cuerpo, de todo. ¿Cómo se llama el sector donde ustedes vivían? ¿En qué condiciones vivían ustedes y en las que están ahora? Este, en, en el Callejón Ortiz, en, en el Mangal, cada quien, lo más el Mangal, cada quien tenía su, su rancho, pues. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que pasó allí? Eh, lo mismo, las lluvias tumbaron todo eso y todos quedamos sin casa. ¿Qué han dicho las autoridades hasta el momento? Nada, el señor encargado de las viviendas de aquí de San Juan de los Morros nos había ofrecido unos apartamentos aquí, reubicación para acá, para la Hugo Chávez. Entonces, a la hora de que él repartió sus apartamentos, no nos tomó en cuenta para nada. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a conversar con otra de las personas que también habita en este refugio. Tu nombre y tu apellido, por favor, y nos vas a explicar. Rosani Estefani Utriz Nieve. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú en estas condiciones acá? Vivo en el suelo, papá, donde tú pasas ahí, en todos lados, tengo que moverme porque caí agua. En el suelo, ¿nos puedes mostrar dónde vives? ¿Nos puedes mostrar? Vamos a, vamos a seguirla para que ella nos muestre eh, las condiciones en las que aquí está viviendo. No todos, como ya pueden notarlo, no todos tienen un cuarto asignado en esta zona trasera de este refugio. Eh, también hay parte de las familias, no hay cuartos asignados, sino... Unas colchonetas como ustedes las pueden ver en sus imágenes y así viven estas personas. ¿Así duermen ustedes acá? Ahí duermo. Así duermo y mis hijos también, papá. Y los colchones los puedes ver que eso, el alambre le pega a esos niños. Pero ¿qué hacemos? No tenemos a dónde dormir. Tenemos eso y eso dormimos. Se le agradecería que no los mientan, pues que no los 
Ah, mentira, que los iban a reubicar para allá, para los apartamentos de Hugo Chávez. Y no los ubicaron nada, de verdad. Piensen por los niños. Se le agradecería toda la vida que así sea sacando por los niños. Porque los niños se enferman mucho. A mi hijo ahorita la tengo con fiebre, con diarrea. Hay un niño que lo tienen allá adentro que es, él no camina. Tiene fiebre, tiene días con llaga en la boca. La mamá es de bajos recursos. Yo también tengo, soy madre soltera, tengo cuatro niños. Y la mamá también de los niños es de bajos recursos, tiene tres niños y los ayudamos con los bonos y con la broma que los dan porque no trabajamos. ¿Estos niños van a la escuela, estos niños? Sí, ellos van a la escuela. ¿Cómo hacen para eso, para los ir a la escuela? Niños ahorita no están yendo porque a veces no tengo comida, papá, cómo llevarlos a la escuela. De verdad, tienen, todo este año lo han perdido casi todo, no tienen ropa, no tienen mucha ropa, pues la ropa que le han dado, que muchacho tú puedes, que te hizo los cuadernos, se los dieron ellos. ¿Verdad? Se le agradece mucho a ellos que los dieron esos cuadernos, los dieron borra, los dieron lápiz, todo es verdad, bien agradecidos estamos, pero los tienen total olvidados aquí. Lo único que todos los meses los dan una caja de comida, es lo único que, mira, hay problemas con el gas, con el agua, eso, porque un muchacho, un vecino, los dijo que agarramos esa toma y agarremos agua de ahí, por eso, y no todos los días agarramos, agarramos cuando tenemos los tanques vacíos, pero el resto aquí no van a decir que vienen a hacer una fiestica los, los de afuera, pues los domingo venían a traerle comida, pero los hermanos y eso, no eran del, del gobierno que los venían a traer, lo único que todos los meses, el 13 los toca la comida, el otro así, los 13 nada más, y a veces se tarda hasta una semana, dos semanas, que yo no le he tenido que dejar nada, que darle a mis hijos y los acostamos así, porque en verdad no tenemos, porque también si quiere hablar con... Muy bien, muchísimas gracias. Ahí escuchaban ustedes pues parte de las declaraciones de las personas que habitan en este lugar, en este refugio. Entre sus palabras, ustedes eh, escuchaban que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda de parte de las autoridades. Quisiéramos mostrar un poco también eh, la entrada de este refugio, porque nos han contado que hay niños que han sufrido accidentes en un hueco que ha dejado la empresa hidrológica Paez en unos trabajos referentes a una tubería de aguas blancas que iba a ser instalada ya hace aproximadamente más de dos años y hasta el momento esos trabajos han quedado paralizados. Nos han contado las personas que aquí habitan que ese hueco ha dejado, ha, han caído algunos niños en ese lugar que ustedes están viendo en este momento, allí como observan en sus imágenes, allí han caído algunos de los niños que habitan en este refugio y esto por supuesto eh, alarma ¿no? a las personas que aquí habitan. También podemos hacer el llamado a las autoridades nuevamente, el llamado que extienden las familias de este sector al gobierno regional, al gobierno de eh, José Manuel Vázquez, eh, en, acá en el estado Guárico, y por supuesto a Nicolás Maduro para que pueda atender esta situación de 11 familias que provienen de Lomas de El Mangal, acá en la capital del estado Guárico, se han quedado sin vivienda desde hace más de un año, hoy se encuentran en calidad de refugiados en esta zona de San Juan de los Morros, sin ser atendidos por parte de las autoridades. Desde San Juan de los Morros, en la capital del estado Guárico, para BPI TV en Venezuela, Jorge González.